ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ വർഷം അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഞാൻ ദൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പെൻസിലിട്ട് വരയ്ക്കണം ഞാനിതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് പേനായിട്ട് വരച്ചത് അതല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇതിന് ഞാൻ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എയിൽ നിന്നൊരു റേ വരയ്ക്കുക ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെയിം ആംഗിൾ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം സെയിം ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം അതേ റേഡിയസ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതിപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം ബിയിലാണ് ദൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ട ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിലൂടി ലൈൻ വരയ്ക്കുക പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്ത് പോണ അടിയിൽ പേപ്പർ വെക്കാനിട്ട ലെങ്ത് വേണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എനിക്കത് സൗകര്യം ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഈ എ ഇതിന് എ എക്സ് ഇത് ബി വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസും ബി നിങ്ങോട് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസും വേണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ അടിയിലേ കുറച്ച് പേപ്പർ വെക്കാഞ്ഞിട്ടാണത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിയാവും ഫൈവ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എണ്ണം ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ വൺ ഇതേതേ പോലെ ടു എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പറ്റുന്നില്ല ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് സെയിം റേഡിയസ് ആണ് മാറരുത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് സ്കെയിലിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ഇങ്ങോടും എ നിങ്ങോട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനേ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത് നമ്മളുടെ ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ജോയിൻ എ ഫൈവ് ആൻഡ് ബി എയ്റ്റ് പെൻസിൽ ഇട്ട് വരയ്ക്കണം സി ഫൈവ് ഇസ് ടു അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് സി നോക്കൂ അപ്പോൾ എ സി ഇസ് ടു ബി സി എത്രയായിട്ട് വരുന്നു ഫൈവ് ഇസ് ടു 
എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വന്നോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളോട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് അവിടെ കാണിക്കണം അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഏ ഫൈവ് പാട്ടും ഇത് എയ്റ്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ദിസ് വൺ ഇസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സോ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ അതായത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും എങ്ങനെ വരും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദിസ് സൈഡ് ബൈ ദിസ് ഇതാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ എ സി ഈസ് ടു ബി സി നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു Thank